হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা অধিবৃত্ত সম্পর্কিত গান্তিক সমস্যার দ্বিতীয় সমস্যাটি নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো এই সমস্যাটি আমাদের প্রথম সমস্যার মতোই অনেকটা তবে এটা আরেকটু জটিলতর এবং এ কারণে আমরা এই সমস্যাটি নিয়ে বা এই টাইপের সমস্যা নিয়ে আরও একটি গাণিতিক সমস্যা দেখব কারণ এই ধরনের যে প্রবলেমগুলো বা এই ধরনের ম্যাথগুলোই আমাদের পরীক্ষায় বেশি এসে থাকে অধিবৃত্ত সম্পর্কিত এই যে একটি সমীকরণ দেওয়া থাকবে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জিনিস নির্ণয় করতে হয় এই ধরনের সমস্যাই আমাদের মূলত পরীক্ষায় বেশি থাকে তো চলো শুরু করা যায় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের একটি অধিবৃত্ত সমীকরণ দেওয়া হয়েছে নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইটিন এক্স মাইনাস সিক্সটি ফোর ওয়াই মাইনাস নাইনটি নাইন ইজিকাল টু জিরো এই অধিবৃত্তের কেন্দ্র শীর্ষ উৎকেন্দ্রিকতা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ও অক্ষদয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে অনেক কিছু করতে হবে কিন্তু এই আকারের অধিবৃত্তের যে সমীকরণের রূপ আর এর সাথে আমরা পরিচিত না আমরা তাইকে আদর্শ রূপে নিয়ে আসব এবং এই আদর্শ রূপে নিয়ে এসে আমরা এখান থেকে খুব সহজেই আমাদের এ বি তারপর মনে করো আলফা বিটা সহ সবগুলোর মান আমরা খুব সহজে পেয়ে যাব তো চলো শুরু করা যায় তো এইখানে যে আমাদের সমীকরণটি দেওয়া রয়েছে একে আমরা এখন একটু কাঙ্ক্ষিত আকারে নিয়ে আসি আমরা প্রথমে সমীকরণটি লিখে ফেলি নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সের গুলো আগে লিখব এইটিন এক্স এবং এখানে আমরা একে লিখতে পারো মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটি ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান নাইনটি নাইন ইজিকাল টু জিরো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সমীকরণটি খুব এলোমেলো আকারে আছে আমরা চলো একে সুন্দর আকারে নিয়ে আসি সুন্দর আকারে আনার জন্য আমরা যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে নাইন কমন নেই যদি তাহলে আমাদের থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স একে যদি এক্স মাইনাস ওয়ানের সূত্রে আমরা ফেলতে চাই আমাদের কি প্রয়োজন হবে এর সাথে একটা এক যোগ করা প্রয়োজন হবে খেয়াল করো আমরা যদিও ভি যেহেতু ব্র্যাকেটের ভিতরে ওয়ান লিখছি আসলে একটি নয় দ্বারা গুণ হবে আমরা এখানে কিন্তু নয় এক্সট্রা যোগ করছি এটি আমাদের পরবর্তীতে বিয়োগ করে ফেলতে হবে আবার যদি এখানে মাইনাস সিক্সটিন কমন নেই তাহলে কি হয় দেখো তাহলে থাকে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ফোর ওয়াই এবং যেহেতু এটি ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ারের আসলে প্লাস হবে কারণ এখানে মাইনাস ছিল সো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই আসলো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই এখন একে আমরা ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ারের সূত্রে ফেলতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আসলে চার নেওয়া প্রয়োজন হবে বা টু স্কোয়ার নেওয়া প্রয়োজন হবে আমরা সেটি নিলাম এই যেটি নিলাম এর কারণে আমরা একে এক বিয়োগ করে দিব যেহেতু আমরা এই এক্স ও ওয়াইয়ের মান এক পাশে নিয়ে এসেছি আমরা এই যে কনস্ট্যান্ট মানগুলো এগুলো আমরা ডান সাইডে নিয়ে যাব এবং তখন আমরা দেখতে পারবো ওয়ান নাইনটি নাইন যেহেতু মাইনাস ছিল এখন আমরা এখানে এক্সের সাথে স্কোয়ার কর এক্স স্কোয়ার বা এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান করার জন্য এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার করার জন্য আসলে দুঃখিত তো আমরা এখানে নয় যোগ করেছিলাম তো এই পাশে আমরা নয় যোগ করে দেব এবং একইভাবে আমরা এখানে কি করেছিলাম মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু ফোর এর সাথে যোগ করেছিলাম অর্থাৎ সিক্সটি ফোর বিয়োগ করেছিলাম তাই আমরা এ পাশ থেকেও সিক্সটি ফোর বিয়োগ করে দেব এটি যদি আমরা করি তাহলে আমাদের একটু কারিকুরি করার পরে আমরা দেখতে পাবো এটা আসলে হয়ে যাবে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এবং এটা হয়ে যাবে মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার এবং এখানে আমরা যোগ বিয়োগ করে পাবো ওয়ান সিক্সটি ফোর ওয়ান ফোর্টি ফোর সো ওয়ান ফোর্টি ফোর আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা কি করব এখন আমরা উভয় পক্ষকে ওয়ান ফোর্টি ফোর দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের জন্য জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের আদর্শ রূপটা পেয়ে যাব সো এখানে যদি ভাগ করি এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার নাইন যেহেতু ছিল নিচে ওয়ান ফোর্টি ফোর লেখায় আমরা একটু প্রক্রিয়া করে পাব এখানে নিচে হবে সিক্সটিন হ্যাঁ নিচে হবে সিক্সটিন এবং এখানে আমরা পাবো মাইনাস ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার এবং এখানে নিচে আমরা পাবো নাইন কারণ নাইন ইন্টু সিক্সটিন যেগুলো ওয়ান ফোর্টি ফোর আমরা জানি এবং ওয়ান ফোর্টি ফোর দ্বারা ভাগ করায় এখানে ওয়ান চলে আসবে তো এটা খুব সহজেই আমরা এখন আরেকটু সুন্দর করে যদি লেখি তাহলে আমরা পাবো এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান একে যদি আমরা এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ারের আকারের সাথে তুলনা করি তাহলে আমরা কিন্তু এই মানগুলো এখান থেকে পেয়ে যাব কি কী মান সেগুলো আমরা লিখে ফেলি আমরা পাবো এ ইজিকাল টু ফোর আমরা পাবো বি ইজিকাল টু থ্রি 
আমরা আলফা বিটার মান পাবো আলফার মান পাবো যেহেতু এক্স মাইনাস ওয়ান আছে আলফা সরাসরি এক হয়ে যাবে কিন্তু এখানে ওয়াই প্লাস টু আছে অর্থাৎ আমাদের সূত্রে ছিল ওয়াই মাইনাস বিটা থেকে মাইনাস ফর্মে আনতে হবে সুতরাং ওয়াই মাইনাস মাইনাস টু অর্থাৎ ওয়াই প্লাস টু সুতরাং আমরা সেখান থেকে লিখতে পারি বিটা ইজিকাল টু মাইনাস টু তো আমরা এই এ বি এবং আলফা বিটা জেনে গেলাম তো এখন আমরা একে একে এই জিনিসগুলো বের করে ফেলি সো আমাদের প্রথমে বলা হচ্ছে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক খুব সহজ আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এই আলফা কমা বি আলফা এবং বিটা এর মান রয়েছে সুতরাং কেন্দ্রের মান এই আলফা বিটার মান অনুযায়ী হবে কেন্দ্র অন্যকালি দিয়ে যদি লিখি কেন্দ্র হবে কেন্দ্র আমরা লিখতে পারব এক একটা নাম দিই কেন্দ্রের নাম দিয়ে আমরা মনে করো সি সো কেন্দ্র সি এর স্থানাঙ্কের মান হবে আমাদের আলফা কমা বিটা আলফা কমা বিটা ইজ ইকাল টু ওয়ান কমা মাইনাস টু তো কেন্দ্রের মান বের হয়ে গেল একইভাবে আমরা শীর্ষ দুটির স্থানাঙ্ক খুব সহজেই নির্ণয় করে ফেলতে পারবো সেটা কিভাবে শীর্ষ দয় শীর্ষ দয় হবে সমান আলফা প্লাস মাইনাস এ কমা বিটা আলফা প্লাস মাইনাস এ কমা বিটা কেন কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আকারের সমীকরণের জন্য আর অক্ষ হচ্ছে এক্স অক্ষ তাই শীর্ষের স্থানাঙ্কের জন্য এই সূত্রটি আমরা ব্যবহার করব এবং এই সূত্র থেকে আমরা খুব সহজেই লিখে ফেলতে পারবো যে এখানে হবে ওয়ান প্লাস মাইনাস ফোর কমা বিটার মান হচ্ছে মাইনাস টু বা এখান থেকে একটু যোগ বিয়োগ করে আমরা লিখতে পারবো যদি প্রথমে প্লাস নেই তাহলে আমরা লিখবো ফাইভ কমা মাইনাস টু এবং আরেকটি আমরা লিখতে পারবো যদি মাইনাস নেই তাহলে আমরা লিখতে পারবো মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস টু এটি হচ্ছে আমাদের শীর্ষদয়ের স্থানাঙ্ক একইভাবে উৎকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ ই এর মান যদি নির্ণয় করি সেটি কি হবে আমরা জানি খুব সহজেই এর সূত্র ই ইজ ইকাল টু রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার নিচে হবে কারণ আমাদের আর অক্ষ হচ্ছে এক সক্ষ সুতরাং এখানে যদি এখন আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে আমরা কি পাবো মানগুলো বসিয়ে আমরা পাবো এ স্কোয়ার হচ্ছে সিক্সটিন এবং ওয়াই স্কোয়ার বি স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ নাইন এবং ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন হোল রুট আমরা যদি এটা করি তাহলে আমরা পাবো খুব সহজেই ফাইভ বাই ফোর কারণ এখানে উপরে হবে টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ এর রুট হচ্ছে ফাইভ এবং এখানে হবে সিক্স এখানে সিক্সটিন আছে এর রুট হচ্ছে ফোর অর্থাৎ ফাইভ বাই ফোর উৎকেন্দ্রিকতা আমরা জেনে গেলাম তো এখন আমাদের যদি বলা হয় উপকেন্দ্র দয়ের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তখন আমরা কি করব তো উপকেন্দ্রের যদি স্থানাঙ্ক আমাদের নির্ণয় করতে বলে উপকেন্দ্র দয় আমরা লিখ সমান দিয়ে লিখতে পারবো যে আলফা কমা আলফা প্লাস মাইনাস এ ই কমা বিটা আলফার সাথে আলফার সাথে প্লাস মাইনাস এ ই হবে কারণ হচ্ছে আমাদের আর অক্ষ হচ্ছে এক অক্ষ তো এখানে এখন শুধুমাত্র আমাদের মান বসানোর অপেক্ষা মান যদি তোমরা বসিয়ে দাও আমার এখানে খুব বেশি জায়গা বাকি নেই তো আমি সরাসরি উত্তরটা লিখে দিতে পারি এবং সেটা হবে সিক্স কমা মাইনাস টু এবং আরেকটি হবে মাইনাস ফোর কমা মাইনাস টু তুমি খাতা কলম নিয়ে বসে অঙ্কটি করে চেষ্টা করে দেখো তোমার মান এটি আসার কথা এবং সবশেষে যদি বলে অক্ষদয়ের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ আর অক্ষ ও অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য আমরা জানি আর অক্ষের দৈর্ঘ্য এখানে হবে টু এ আর অক্ষ আর অক্ষ হচ্ছে টু এ এখানে এর মান হচ্ছে ফোর সুতরাং এটা হবে এইট এবং একইভাবে আমরা অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য অনুবন্ধী অক্ষ আমি স্থান সংকুলন না হয় একটু সংক্ষেপে লিখছি আশা করি তোমরা বুঝে যাবে অনুবন্ধী অক্ষ সমান টু বি ইজ ইকাল টু ইন্টু থ্রি ইজ ইকাল টু সিক্স এভাবে করে খুব সহজেই আমরা এই অধিবৃত্তের জন্য এর কেন্দ্র অধিবৃত্তের কেন্দ্র শীর্ষ উৎকেন্দ্রিকতা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ও অক্ষদয়ের দৈর্ঘ্যগুলো নির্ণয় করে ফেললাম আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এখন তোমাদের বলবো যে এই অঙ্কটি প্রয়োজনে ভিডিও পজ করে তোমরা নিজেরাও একবার করার চেষ্টা করো এখন দেখো তুমি বিষয়টি খুব সহজেই পেরে যাচ্ছ কি না যদি তুমি পেরে যাও তাহলে বলবো এর পরবর্তী ভিডিওতে চলে আসো সেখানে আমরা আরেকটি নতুন টাইপের ম্যাথ নিয়ে কথা বলবো